ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്പൈസി ചിക്കൻ കുഴക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അരിപ്പൊടി ഇടിയപ്പം അഥവാ നൂൽപ്പൊട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് സവാള ഒരെണ്ണം ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിക്കൻ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പ് കുരുമുളക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂണാണ് രണ്ടും കൂടെ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു നാരങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടുന്ന സാധനം തേങ്ങയാണ് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വേണ്ടുന്ന പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സ്പൂണിന് കാൽ സ്പൂൺ വീതമാണ് നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനിയും അതിന് വേണ്ടുന്ന മസാല ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ഒഴിക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് ആദ്യമൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ട് സോള വഴണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് നുള്ള് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള മിക്സ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഓരോ പൊടികൾ ഇട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി അതൊന്ന് പൊടികളൊന്ന് മൂപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും നമ്മുടെ കറിയും സ്മല്ലി ലീസും കൂടെ ഇടാം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഓൾറെഡി ചിക്കൻ വെന്താണ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടാം തേങ്ങ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഒരു കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറേശ്ശ വെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറേശ്ശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോ മാവിനും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വേരി ചെയ്യും ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് അപ്പം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഡലി ചെമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഓരോ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി വെച്ചത് വേവിച്ചെടുക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആവ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഉരുട്ടിയ കോഴിക്കട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി കോഴിക്കട്ടോടും കൂടെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കോഴിക്കട്ട കിട്ടും അവസാനത്തെ കോഴിക്കട്ട ഉരുട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂടിയെടുത്ത് അടയ്ക്കുക ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം ശേഷം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട റെഡി ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരുപാടുള്ള സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഇതിൽ ഒട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്പൈസി ചിക്കൻ കോഴിക്കട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമ